వేదావతి నది అతి పురాతనమైనది ఒకప్పుడు జీవనదిగా ఉన్న నది ఇప్పుడు మృత్యుశయ్యపై కొన ఊపిరితో కొట్టుమిట్టాడుతోంది వరుస కరువులకు తోడు అక్రమ నీటి వాడకం విపరీతంగా పెరిగి వేదావతి మృత్యు నదిగా దర్శనమిస్తోంది ప్రకృతి శాపాలకు మానవ తప్పిదాలు వెరసి వేదావతి నదీ గర్భాన జలరాశులు అదృశ్యమయ్యాయి కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ కనుమల్లో జన్మించిన వేదావతి నది ఆ రాష్ట్రంలోని చిక్మంగుళూరు జిల్లాలో ప్రారంభమై చిత్రదుర్గ జిల్లా మీదుగా సుమారు నూట ముప్పై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించిన తరువాత అనంతపురం జిల్లా గుమ్మఘట్ట మండలం భైరవాని తిప్ప గ్రామం దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రవేశిస్తుంది ఆ ప్రాంతంలోనే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ఒక సాగునీటి ప్రాజెక్టు నిర్మించారు భైరవాని తిప్ప ప్రాజెక్టుగా పిలువబడే ఈ ప్రాజెక్టు గత ఇరవై ఏళ్లుగా చుక్క నీరు కూడా లేక వెలవెలబోతోంది వేదావతికి హగరి అనే స్థానిక నామం కూడా ఉంది అందువల్ల ఇది వేదావతి హగరిగా ప్రసిద్ధి చెందింది రాయదుర్గం నియోజకవర్గంలోని గుమ్మఘట్ట రాయదుర్గం కణేకల్లు బొమ్మనహాల్ డి హీరేహడ్ మండలాల్లో వేదావతి హగరి చిన్న హగరి రెండు నదులు మొత్తం సుమారు వంద కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తున్నాయి ఒకప్పుడు నీటి గలగలలతో కళకళలాడిన వేదావతి నది పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా మారింది దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఎడారిగా మారుతున్న వేదావతి నదికి పునరుజ్జీవం పోయడం అత్యవసరం అందుకే వేదావతి పునరుజ్జీవానికి భగీరథ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రాయదుర్గం ఎమ్మెల్యే కాల్వ శ్రీనివాసులు వేదావతి నదిపై దశలవారీగా చెక్ డ్యాంలు సర్ఫేస్ డ్యాంలు నిర్మించడం ద్వారా భూగర్భ జలాలను పెంచి నదిలో నీటి గలగలలను చూడాలని బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు కాల్వ శ్రీనివాసులు ఈ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి వేదావతి హగరి నదిని తిరిగి బతికించాలన్న ఆలోచన ఒక అద్భుతమని ఎమ్మెల్యే కాల్వ శ్రీనివాసులను అందరూ వేనోళ్ల పొగుడుతున్నారు ఆ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో పడిన ప్రతి వర్షపు చినుకు నదీ జలంగా మారి రాయదుర్గం భూగర్భానికి మరో వరంగా మారాలన్న కాల్వ శ్రీనివాసులు లక్ష్యాన్ని కొనియాడుతున్నారు వేదావతి హగరి పునరుజ్జీవ కార్యక్రమం దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఒక వినూత్నమైన విప్లవాత్మకమైన పనిగా రూపుదిద్దుకుంటుంది అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కనిపించడం లేదని అంటున్నారు